Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag zijn we wederom bij Commercial Auto Caravaning in Madrid. Vandaag behandelen we deze nieuwe Rapido C50 op basis van de Fiat chassis. Deze semi-integraal camper moet kosten 89.990 euro zoals die hier staat. Laten we eens kijken hoe deze eruit ziet. Deze semi-integraal camper Rapido is 2,17 meter breed, 2,75 meter hoog en 6,59 meter lang. Deze semi-integraal camper beschikt over een 140 pk sterke Fiat motor die automatisch geschakeld wordt met 9 versnellingen. Doordat de motorkap een vrij smalle toegang heeft zijn zaken bij de motor moeilijk te bereiken. Achter de bestuurdersdeur bevindt zich een klepje waarachter de dieseldop zit en de AdBlue. En iets in het midden daar bevindt zich de cassette toilet. En achterin de camper bevindt zich een niet onaardige garage waar we spullen in kunnen opbergen met een beweegbaar bed wat omhoog en naar beneden gesteld kan worden. En aan de rechterkant daar bevindt zich een kraan waar een douchekop op aangesloten kan worden. En over deze knop kunnen we het bed naar boven en beneden bewegen. Iets in het midden is de elektrische huishouding verwerkt. En aan de linkerkant bevindt zich een kast die we open kunnen doen. En hier wordt de gasfles geplaatst. Een beetje zwak is hoe de deur van de garage vastgezet wordt. Dat wordt door middel van hier van een plasticje vastgezet en dat wordt dan hier ingeklikt. Dat gaat gegarandeerd binnen korte tijd kapot. En linksonder, bij de garagedeur, daar bevindt zich een pijpje waar het grijs water wordt afgevoerd. Met hier zo de knop om de kraan open en dicht te zetten. In de bestuurdersdeur bevinden zich lekker ruime opbergvakken. En ook in de deur zitten twee knoppen. Om beide ramen aan beide kanten te bewegen. Als mede een knop om beide spiegels af te stellen. Het dashboard is mooi overzichtelijk. Maar eenvoudig. De wagen is uitgerust met een Pioneer Multimedia Center. Het stuur is multifunctioneel. Aan de linkerkant bevinden zich knoppen waarover we een menu kunnen bedienen. En dat menu wordt weergegeven in het schermpje in de cockpit. Iets rechts daarvan wordt de handsfree telefoon bediend. En rechts op het stuur, daar bevindt zich de cruise control. Links achter de bediening van de verlichting en rechts achter de bediening van de ruitenwissers. En rechts van de cockpit bevindt zich het microfoontje voor het handsfree bellen. Onder het multimedia center bevindt zich hier de knoppen van de airconditioning en verwarming. En daaronder nog wat bedieningsknoppen. En rechts daarvan bevindt zich nog een USB aansluiting met twee verschillende types en een 12 volt aansluiting. Zoals eerder gezegd is deze semi-integraal camper uitgerust met een automaat met 9 versnellingen. En helemaal onderin vinden we nog twee bekerhouders. En boven bij de spiegel 
Kunnen we ook nog wat verlichting bedienen? En helemaal boven bij de bestuurder en bijrijder bevinden zich nog twee ruime opbergvakken. En door de enorme ruit bovenaan de camper, aan de voorkant, komt er ontzettend veel daglicht naar binnen. En is uitgerust met een verduisteringsgordijn. Het leeggewicht van deze semi-integraal camper is 2890 kilo. Dat betekent dus dat er 610 kilo bijgeladen mag worden. En om het instappen te vergemakkelijken is deze semi-integraal camper uitgerust met een elektrische trap. In deze Rapido kunnen vijf mensen zitten in de zithoek. Er is plaats voor drie mensen om te slapen, twee achterin en één hier. En biedt deze Rapido aan vier mensen plaats tijdens het rijden. En doordat er gebruik is gemaakt van lichte kleuren, oogt de camper ook lekker ruim van binnen. En de stoelen zijn ook mooi luxe afgewerkt. En de vijfde zitplaats bevindt zich hier op een klein bankje. En onder de zitbank bevindt zich een grote watertank met de waterpomp. En in de zithoek bevindt zich een ruime tafel die ook nog eens een keer verschoven en uitgeklapt kan worden. En boven de zithoek bevinden zich nog twee ruime kastjes die door middel van een drukelement geopend wordt. Een leeslampje en nog andere ledlampjes die door middel van er op te drukken aan en uit gezet worden. En boven de zithoek bevindt zich een mooi dakraam wat aan de zijkant afgewerkt is met mooie ledverlichting. De camper heeft een ruime deur met een raam erin, waardoor daar ook weer voldoende licht naar binnen komt. Met tevens een hoordeur. De keuken is voor de rest mooi ingericht, alleen wat jammer is dat er een beetje gebrek is aan werkruimte hier. Er bevindt zich hier een twee pits. Gastoestel en daarnaast een kleine spoelbak met een ruime grote kraan. En een leuk detail is dat over deze knop de ledverlichting onder het raam bediend wordt. Daarnaast nog een 12 volt aansluiting en een 220 volt stopcontact. Een handig bakje. Om zaken op te bergen. Onder het keukenblad bevinden zich drie schuiflades. Eén waar onder andere het bestek in opgeborgen kan worden. De tweede die lekker ruim is om pannen en zo in op te kunnen bergen. En dan beneden nog een derde lader. En alles sluit met soft closing. En dan rechts net onder het aardig blad. Daar bevindt zich een knop waarmee we de kastjes kunnen vergrendelen tijdens het rijden. En dan boven het keukenblad vinden zich nog twee opbergkastjes. Die zijn niet breed, maar wel lekker diep. Dan bevindt zich rechts van de keuken een 140 liter grote compressor koelkast. Met een klein vriesvak. Een ander voordeel van deze koelkast is dat deze onder een la hebt die geopend kan worden. Waar je makkelijk wat de flessen of blikjes in kan doen of wat groenten zonder dat je de hele deur opent. En dan boven de koelkast nog wat stelplaats. Wat op zich bijzonder fijn is, is dat door middel van de deur van de douchecel, als je die helemaal open doet, dat je de slaapkamer apart kan afsluiten. De douchecel is zeer luxe, ruim ingericht. En 
En als je wilt douchen, dan kun je eenvoudig hier dit haakje naar beneden doen. En dan is de douche gescheiden van het toilet en blijft dat droog. En dat door middel van een klapdeur. Is de douchecel mooi afgesloten en ook komt er dan geen water binnen in de camper. Achter in de camper bevindt zich een ruime slaapkamer met een behoorlijk groot betras, 140 bij 190. En boven bevinden zich dan nog wat kastjes die lekker ruim zijn. En aan de zijkanten nog twee andere kastjes. Waar wat kleren opgehangen kunnen worden. En dan aan de kopse kant bevinden zich aan beide zijden een leeslampje. Met een prachtig afgewerkte ledstrip. En wil je wat romantische muziek hebben op bed. Dan hebben ze hier een speaker geplaatst. Boven het matras bevindt zich nog een dakraam. En aan beide zijden zijn er nog zijramen. Wat erg prettig is, is dat je rond het bed kan lopen. En linksboven in de hoek, daar bevindt zich nog een aansluiting waar de televisie op aangesloten kan worden. Als mede in de zithoek. Net achter de zitbank bevinden zich nog wat knoppen van de verlichting. Hier over deze knop wordt de douchecelverlichting bediend. Met de knop daarnaast de verlichting en dak. En met de knop erboven wordt de verlichting achter in de slaapkamer geregeld. En naast de knop van het elektrische trap bij de keuken wordt de verlichting in het dak boven de zithoek geregeld. En bij de ingang bij de deur er bevinden zich twee controlepaneeltjes. Eén controlepaneel is de Truma Combi 4 Diesel CP+. En hier kunnen dus verschillende instellingen gepleegd worden. Met de onder het algemene controlepaneel waarover de accu's van de auto gecontroleerd kunnen worden. De watertank, dus een 110 liter schoon watertank en een 90 liter vuilwatertank. Dit is de accu van de auto. Dit is de accu van het huisgedeelte. Vervolgens kunnen we hier de kraan aan en uitzetten. De verlichting van buiten en de volledige binnenverlichting. Vond je deze video nou leuk? Deze Rapido semi-integraal kenter op basis van een Fiat chassis en een 2,2 liter dieselmotor. Vergeet dan niet te abonneren en hopelijk zien we jullie terug bij de volgende video. En bedankt voor het kijken naar deze video.